நாம ஒரு பலசரக்கு கடைக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம வீட்டு சாவியை அந்த அறையிலேயே வச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்போ எப்படி இருக்கும் நமக்கு உடனே அதை எடுக்கிறதுக்காக நம்ம மேலே சென்று நம்ம அறையை நோக்கி நடப்போம் இல்லையா ஒரு வினாடி முற்றிலும் சுற்றி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு புரியுது அழடே மறந்து போய் முதல் தளத்திற்கு வந்துட்டோமே அப்படின்னு இல்லையா இந்த சூழலில் நாம் எவ்வளவு மன உளைச்சலுடன் இருப்போம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நிச்சயமாக இது ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அனுபவிச்சுருப்போம் இது மாதிரி சூழல்களை நாம் ஒவ்வொருவரும் சந்திச்சிருக்கோம் இல்லையா அன்றாட வாழ்வில் நம்முடைய ஞாபக திறனிலோ அல்லது யோசனை திறனிலோ ஏற்படும் கோளாறு டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டிமென்ஷியா அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நோயாக கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம பொறுத்தவரை டிமென்ஷியா அப்படிங்கிறது பொதுவாக பகுப்பாய்வு செய்ய இயலாத ஒரு முடிவுக்கு வர இயலாத நினைவாற்றல் பிரச்சனை உடையவர்களையே டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்திற்கு டிமென்ஷியா உள்ளவர்கள் பேசுதல் எழுதுதல் மற்றும் புரிதல் திறனில் குறைபாடு இருப்பவங்களா இருப்பாங்க மேலும் இவர்கள் வந்து தங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற சூழல்களையும் கண்டறிந்து கொள்வதில் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க திட்டமிடுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் திறனிலும் டிமென்ஷியா உள்ளவர்கள் சிரமப்படுவார்கள் எளிய செயல்களான ஆடை அணிவதில் உணவு உண்பதில் கூட இவங்க ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அவங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அவங்களுக்கு நினைவாற்றல் குறைபாடு இருக்கு அப்படிங்கிறதையே அறியாதவர்களாக இருப்பாங்க பொதுவாக அறுபத்தைந்து வயதை கடந்தவர்களே டிமென்ஷியா குறைபாடு இருப்பவங்களாக இருக்காங்க டிமென்ஷியா அப்படிங்கிறது சிறு வயதில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் இல்லை கற்றல் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுதல் மற்றும் பேசுதல் திறனில் குறைபாடு உள்ளவர்களையே பொதுவாக டிமென்ஷியா என்று கருதுகிறோம் ஆனால் அல்சிமஸ் நோய் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம குறிப்பிடணும் ஆ அல்சிமஸ் நோயானது ஒரு வகை டிமென்ஷியாவே தான் எப்படின்னா குறிப்பாக இது ஒரு நரம்பு தளர்ச்சி நோய் அப்படின்னு கருதப்படுது டிமென்ஷியா குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஐந்து மில்லியன் நபர்களில் அறுபது முதல் எண்பது சதவீதம் பேர் அல்சிமஸ் நோய் இருப்பவங்களா இருந்திருக்காங்க நியூரோ அப்படிங்கிறது நரம்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் அல்லது மூளை அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த நரம்புகள் என்ன ஆகுதுன்னா டீஜெனரேட்டிவ் அல்லது டீஜெனரேஷன் அப்படின்னா அது ஒரு குறைவு இல்லையா அந்த குறைவு அல்லது அழிவு இந்த நரம்புகளுக்கு ஏற்படுது அதனால் அல்சிமஸ் நோய் அப்படின்னா நம் மூளையில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு செல்கள் அழிந்து வருவது என்று கருத்தில் கொள்ளணும் அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இல்லையா நம்ம மூளையில் ஒரு நூறு பில்லியன் நரம்பு செல்கள் அதாவது நியூரான்கள் இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது அனைத்துமே நூறு ட்ரில்லியன் இணைப்புகளால் தொடர்பு கொள்கின்றது இது அதிகம் இவ்வகை இணைப்புகளும் தொடர்புகளும் நம் உடலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துகிறதை தவிர யோசித்தல் திறனை கட்டுப்படுத்துறதில்லை துரதிருஷ்டவசமாக அல்சிமர் நோயால் நரம்பு செல்கள் பாதிப்படையுது எங்கெல்லாம் நரம்பு செல்கள் பாதிப்படைந்திருக்கோ அங்கெல்லாம் மூளையின் செயல்பாடுகள் பாதிப்படையும் உதாரணத்துக்கு மூளையின் செரிபுரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் பாதிப்படைஞ்சிச்சுன்னா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுதல் திட்டமிடுதல் ஞாபக சக்தி நினைவாற்றல் ஆகிய செயல்பாடுகளில் கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அல்சிமஸ் நோய் தொடர்ந்து இருந்துச்சுன்னா மேலும் மேலும் மூளையின் நரம்புகள் இறுக்கமடைந்து செயலற்றதாக மாறிடும் அதனால் மூளை பகுதியில் சுருக்கம் ஏற்படும் இதுதான் உண்மையாக நடக்கிற விஷயம் அல்சிமஸ் நோயினால் மூளையின் நரம்பு செல்கள் அழிக்கப்படுது ஆனால் இது எவ்வாறு நிகழ்கிறது பாப்பம்மா இவ்வாறான கேள்விக்கு பதில் எளிமை போல தெரியும் ஆனால் கேள்வி நன்றாக புரிவதில்லை சரியா ஆ அறிவியல் அறிஞர்களின் கூற்றுப்படி அல்சிமஸ் நோய் அப்படிங்கிறது பிளேக் அல்லது ட்ராங்கிள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதை இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் பிஎல்ஏஜியுஇஎஸ் பிளேக் ட்ராங்கிள்ஸ் டிஏஎன்ஜிஎல்இ பிளேக் அப்படின்னா நியூரான் செல்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குவியலான புரதங்களாகும் புரோட்டீன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குவியலான புரதங்களாகும் இப்ளேக்கின் காரணமாக பாதிப்படையாத நரம்பு செல்கள் மற்ற ஏனைய செல்களோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போயிடுது பிளேக் தவிர டாங்கில் என்பதாலும் அல்சிமஸ் நோய் ஏற்படுது 
அதாவது நியூரான்களில் டா அப்படிங்கிற புரதம் இருந்துச்சுன்னா அல்சிமோஸ்னும் ஏற்படுது டா புரதம் ஒரு நன்மை தரக்கூடிய புரதம்தான் ஆனால் அல்சிமஸ் நோய் உள்ளவர்களில் இந்த மாதிரி புரதமானது சுழற்சி பெற்ற வடிவத்தில் இருக்குது ஆனால் இன்று அளவிலும் பிளேக் மற்றும் டாங்கில் எதற்காக தோன்றுகிறது என்று யாருக்கும் முழுமையாக தெரியல அறிவியல் அறிஞர்கள் இதனை பற்றி இன்னும் ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க 